Hello guys, welcome to another video lecture from SD Academia and today we will discuss a topic from clinical biochemistry that is diabetes mellitus. It is a fairly common disorder और हम सब के घरों में किसी न किसी एक person को diabetes लाजमी होता ही है और उसके reason ये है कि overall world population में 10 percent लोग ऐसे होते हैं जो कि diabetes mellitus में मुब्तला होते हैं तो आज के इस video lecture में हम देखेंगे कि diabetes basically होता क्या है उसकी signs and symptoms क्या हैं और insulin का diabetes में क्या role है So starting off from the definition Diabetes mellitus is actually a lifelong chronic disease or a group of metabolic disorders characterized by high levels of sugar in the blood. It is caused due to the deficiency of insulin or resistance to insulin or both. So this is how diabetes can be defined. And the general signs and symptoms include increased rest, frequent urination, unexpected weight loss, slow healing, numbness and blurred vision. तो डायबिटीज का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि आपने अपनी डाइट में कोई फूड स्टफ इंटेक किया फॉर एग्जांपल यू टुक सम कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च इनसाइड योर डाइट और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से उस फूड स्टफ को हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक करते हैं और उससे आप मोनोसेक्राइड्स यानी ग्लूकोज हासिल करते हैं प्राइमरीली तो इस तरह आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है फूड स्टफ को इंटेक करने से उसके बाद क्या होता है उसके बाद ये होता है कि इन रिस्पांस टू हाई ब्लड ग्लूकोस योर पेनक्रियास बिकम एक्टिव और पेनक्रियास के अंदर आपको आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स देखने को मिलते हैं इन आइलेट्स के अंदर आपको सेल्स देखने को मिलते हैं बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स तो पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं उनसे एक हार्मोन रिलीज किया जाता है इंसुलिन और वो हार्मोन फिर क्या करता है वो हार्मोन जाता है आपके जो इंसुलिन रिस्पांसिव सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनके पास और बेसिकली इंसुलिन का काम क्या है इंसुलिन का काम ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को उसने कम करना है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम किस तरह से करेगा ग्लूकोज को ट्रांसफर करके फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द सेल और जब ग्लूकोज सेल में जाएगा तभी सेल्स उसको एनर्जी के लिए यूज करेंगे यानी उस ग्लूकोज को यूज करते हुए वो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करेंगे और दूसरे बायोकेमिकल पाथवेज परफॉर्म करेंगे और आपको एनर्जी हासिल होगी ठीक है ये तो था एक नॉर्मल मैकेनिज्म जो कि हमारी बॉडी में होता है लेकिन डायबिटीज के केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो आपका खाना खाने से ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज हुआ था वो वहीं पर पाइल अप होना शुरू हो जाता है और वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाता ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर लेके जाने का काम है इंसुलिन का ठीक है तो इसका मतलब इंसुलिन की वर्किंग में या इंसुलिन की प्रोडक्शन में कोई ना कोई मसला आया है जो आपका ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम से नहीं जा पा रहा सेल में और आपका ब्लड स्ट्रीम में ही ग्लूकोज पाइल अप होता जा रहा है और उसके लेवल्स हाई हो जाते हैं सो बेसिकली ट्रांसफर का मसला होता है डायबिटीज में ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द सेल और इसी वजह से यहां पर डेफिनेशन में मेंशनड है कि इन डायबिटीज यू हैव हाई लेवल्स ऑफ शुगर इन द ब्लड जिसको आप हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं क्योंकि आपके सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाते और सेल्स जो हैं बेसिकली स्टार होना शुरू हो जाते हैं इसके रीजन क्या हो सकती है इसके रीजंस जो हैं एक से ज्यादा हो सकती हैं इसकी रीजन यह भी हो सकती है कि बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा और जब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो ऑबवियस ही बात है कि ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर इंसुलिन के जरिए जाता था तो जब इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा और पाइल अप होना शुरू हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में जिसकी वजह से ब्लड में उसके लेवल ज्यादा हो जाएंगे और दूसरी इसकी कॉज हो सकती है और रेजिस्टेंस टू इंसुलिन कि आपकी बॉडी में इंसुलिन है लेकिन आपके बॉडी सेल्स उससे रेजिस्टेंट हो चुके हैं उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पाते इसको हम कहते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज जिसको हम आगे फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे ठीक हो गया तो ये था एक बेसिक आइडिया डायबिटीज के हवाले से तो इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली देखेंगे ठीक है कि इंसुलिन का क्या रोल है डायबिटीज में और प्रॉब्लम क्या आता है एक्चुअली यहां पर एक्शन ऑफ इंसुलिन में आप लोग देख सकते हैं कि इंसुलिन का फंक्शन है कि ग्लूकोज लेवल को कम करना कहां से कम करना ब्लड स्ट्रीम से कम करना और कैसे कम करना ग्लूकोज को ब्लड से सेल में लेके जाना इंसुलिन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन का मतलब यही है कि वो ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से लेकर जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द सेल 
तो इस चीज को हम डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देखते हैं कि दिस इज योर ग्लूकोज जो कि बेसिकली यू टुक सम फूड इन यू इन योर डाइट और उसकी वजह से फूड के डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज आया आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा ये वो ग्लूकोज है ठीक है तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है दिस इज इंसुलिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और उसके बाद पहले हम डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल मैकेनिज्म बॉडी में एक नॉर्मल पर्सन में होता है तो उसके बाद क्या होता है कि ये इंसुलिन जाता है उन सेल्स के पास जिसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है या जिनको हम इंसुलिन रिस्पॉन्सिव सेल्स कहते हैं जो कि जैसा कि आपका मसल सेल हो सकता है उन सेल्स के ऊपर ये ग्लूकोज रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन जब इन ग्लूकोज रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है जैसे यहाँ पर बाइंड किया हुआ है तो ये इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जब ये इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो उसके बाद ये सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू ये जो आपके ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं विच आर ऑल्सो इम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इसको एक्टिवेट करते हैं ठीक है और जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो दे प्रोवाइड ग्लूकोज अ पैसेज टू एंटर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इन द सेल और जब वो सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर होगा तो उसको यूटिलाइज किया जाएगा ग्लाइकोलिस में या दूसरे बायोकेमिकल पाथवे में और वहाँ से एनर्जी हासिल की जाएगी ये तो है नॉर्मल मैकेनिज्म जो इंसुलिन का नॉर्मल रोल है इनसाइड अ नॉर्मल और हेल्दी पर्सन ठीक है यानी इंसुलिन आकर इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया इंसुलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया और जब इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए तो उन्होंने सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को एक्टिवेट किया जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से आ सका सेल में और सेल में उसको फिर यूटिलाइज कर लिया गया दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म लेकिन एक डायबिटिक पर्सन में क्या होता है एक डायबिटिक पर्सन में यह होता है कि इंसुलिन जो है वो या तो प्रोड्यूस ही नहीं होता जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपके ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे जब रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट नहीं होगा और जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आएगा वो पाइलअप होना शुरू हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में ही और इसी को आप कहते हैं कि हाई लेवल्स ऑफ शुगर इन द ब्लड ठीक है या तो ये रीज़न होगी कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि इंसुलिन बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन आपके ये रिसेप्टर्स जो हैं ये इस इंसुलिन को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे ये इसे रेजिस्टेंट हो पा रहे हैं ये इस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रहे ठीक है तो ये सेकेंड कंडीशन होती है जिसको हम टाइप टू डायबिटीज़ में पढ़ेंगे सो so, यहाँ पर देख लेते हैं मज़ीद इंसुलिन का एक्शन जो है वो यही है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना बाय ट्रांसफिंग द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल्स और इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन सिंथेस इंजाइम अब इंसुलिन का फंक्शन क्या है इंसुलिन का फंक्शन ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को उसने कम करना है यानी ग्लूकोज को ब्लड में से कम करना है तो वो हर तरह का तरीका अपनाएगा जिससे ग्लूकोज ब्लड में कम होता हो एक तो उसने काम ये किया कि ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर भेजना शुरू कर दिया इससे भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है दूसरा काम इंसुलिन ये करता है कि वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है उसको इंक्रीज कर देता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन सिंथेसिस को आप कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस ठीक है तो ग्लाइकोजेनेसिस को जो रेगुलेट करता है इंजाइम वो होता है ग्लाइकोजन सिंथेज इंजाइम जो कि बेसिकली ग्लूकोज को यूज़ करते हुए ग्लाइकोजन बनाना शुरू कर देता है तो इंसुलिन इस इंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से आपकी ग्लाइकोजन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है दूसरा काम इंसुलिन ये करता है कि जहाँ एक साइड पर उसने ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को प्रोमोट किया या स्टिमुलेट किया दूसरी साइड पर उसने ग्लाइकोजन ब्रेक को इनहिबिट कर दिया ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के प्रोसेस को आप कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रेगुलेट करने के लिए जो एंजाइम है वो होता है आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एंजाइम ये एंजाइम बेसिकली ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है बहुत सारे तो इंसुलिन इंसुलिन ये चाहता है कि ग्लूकोज प्रोड्यूस ना हो ब्लड में उसके लेवल्स कम हों इसलिए वो ये इस इंजाइम को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से आपका ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इनहिबिट हो जाता है तो यहाँ से क्या हुआ कि आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस होना कम हो गया ठीक है और यहाँ पर आपका क्या हुआ ग्लूकोज यूटिलाइज होना शुरू हो गया और इन दोनों प्रोसेस से, से होता यह है कि ग्लूकोज ब्लड में कम होता है उसकी अमाउंट डिक्रीज होती है विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन 
इसी तरह एक सेकेंड इंजाइम है ग्लूकागॉन विच इज़ रिलीज फ्राम द एल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज ये इंजाइम तब रिलीज होता है जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होते हैं और आपकी बॉडी चाह रही होती है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स ज़्यादा किए जाएँ तो इस इंजाइम को तब रिलीज़ किया जाता है और इसका पर्पज होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करना तो ये किस तरह से ज़्यादा करेगा उसके लिए इसके पास भी मल्टीपल वेज हैं ये ग्लूकोज को ज़्यादा कर सकता है ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन को प्रोमोट करके और जो आपके पास यहाँ पर ग्लाइकोजन फॉर्मेशन है उसको इनिबिट करके ठीक है तो इस तरह जो आपका ग्लूकोज है उसके लेवल्स को रेगुलेट किया जाता है बिटवीन द ब्लड एंड सेल ठीक है और इन दोनों में इन दो इस मैकेनिज़म में हम जो इन हारमोन्स यूज़ करते हैं वो आपके पास होते हैं एक आपके पास इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन ठीक है सो दिस इज़ द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज़ एंड द रोल ऑफ इंसुलिन इन डायबिटीज़ इन द फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स वी विल डिस्कस दैट वट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ एंड वट सिम्टम्स उनकी सिम्टम्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे ठीक है और लास्ट में उसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे थैंक यू